നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നടാലിൽ ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ കടന്നുപോയത് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടക്കാതെ യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ബസ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് റെയിൽവേ ലോക്കോ പൈലറ്റിനും എടക്കാട് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായേക്കും പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും സാജന്റെ ഫോൺ കോളുകളും പരിശോധിച്ചു കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കുമെന്നും പോലീസ് ചമ്പാട് പുഞ്ചവയൽക്കുളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു മരിച്ചത് പന്തക്കൽ സ്വദേശിയായ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥി അപകടം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലെന്നും സൂചന കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് കാണാതായ യുവാവിനെ മരിച്ചത് പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും പോലീസ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തകർച്ചയിൽ നശിക്കുന്നത് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കണ്ണൂരിനടുത്ത നടാൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തുറന്നിരിക്കെ എഞ്ചിൻ കടന്നുപോയി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെയാണ് എഞ്ചിൻ എത്തിയത് നിറയെ യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ബസ് തലനാരിഴക്കാണ് വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് നടാൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെയാണ് ഗേറ്റ് തുറന്നിരിക്കെ എഞ്ചിൻ കടന്നുപോയത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെയാണ് എഞ്ചിൻ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നത് എഞ്ചിൻ ശബ്ദവും ഹോണും കേട്ട് വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പാളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ബസ് പാളത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് എടുത്തതിനാലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായവർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ യശ്വന്ത്പൂർ എക്സ്പ്രസിന് ഘടിപ്പിക്കാനായി നിർത്തിയ എഞ്ചിനാണ് അടിയന്തരാവശ്യത്തിനായി കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് എഞ്ചിൻ പുറപ്പെട്ടു താഴെ ചൊവ്വ ഗേറ്റിൽ വിവരം ലഭിച്ചതിനാൽ ഗേറ്റ് അടച്ചിരുന്നു എടക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നടാൽ ഗേറ്റ് കീപ്പർക്ക് ഗേറ്റ് തുറക്കാനും അടക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ തനിക്ക് അത്തരം നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഗേറ്റ് കീപ്പറും പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് അടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽ ചുവപ്പായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എഞ്ചിൻ മുന്നോട്ടെടുത്തത് ഗേറ്റ് കടന്ന ശേഷം അല്പസമയം എഞ്ചിൻ നിർത്തിയിട്ടു പിന്നീട് എടക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ എഞ്ചിൻ പിടിച്ചുവെച്ചു സംഭവത്തിൽ എടക്കാട് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതരോടും ലോക്കോ പൈലറ്റിനോടും റെയിൽവേ വിശദീകരണം തേടി വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇവിടെ തലനാരിഴക്ക് ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് റെയിൽവേയും നടാൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനീഷ് കൂത്തുപറമ്പിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ പാനൂരിനടുത്ത ചമ്പാട് പുഞ്ചവയൽക്കുളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു പന്തക്കൽ സ്വദേശി മിൻഹാജ് മൂസയാണ് മരിച്ചത് മൂലക്കടവ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് നീന്തലറിയാത്ത മിൻഹാജ് ഉപയോഗിച്ച ട്യൂബിന്റെ കാറ്റ് പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ചെമ്പാട് പുഞ്ചവയൽ കുളത്തിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു മിൻഹാജ നീന്തലറിയാത്ത മിൻഹാജ് ഉപയോഗിച്ച ട്യൂബിന്റെ കാറ്റ് പോവുകയും മുങ്ങി താഴുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കുളത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത് മൂലക്കടവ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥിയായ മിൻഹാജ പന്തക്കലിലെ മൂസ നസീല ദമ്പതികളുടെ ഏക മകനാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചന ഫോൺ കോളുകളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാകും ഇതിനിടയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയുടെ മ
സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹതയുടെ ചുരുളഴിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പഴുതടിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നർക്കോട്ടിക് ഡി വൈ എസ് പി വി എ കൃഷ്ണദാസ് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതി യോഗം ചേർന്ന് സംഘം വിലയിരുത്തി ആറംഗ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സാജന്റെ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നത്തോടൊപ്പം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്വേഷണം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും കേസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ിപ്പിക്കാവുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകൾ പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനിടയിലാണ് ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചത് ഇതിലെ ചില കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം നീങ്ങുകയാണിപ്പോൾ കോൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള ചിലരുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി സാജന്റെ വില്ലവിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കും ഇതിനുശേഷമാകും തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പി കെ ശ്യാമള ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കും മൊഴിയെടുപ്പ് കാര്യമായ തെളിവ് ഇവർക്കെതിരെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തില്ലെന്ന സൂചനയും അന്വേഷണ സംഘം നൽകി മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ ഒന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനം ക്യാമ്പസുകളിൽ വർഗീയ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു ജില്ലാതല പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി പി ബിനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ ഒന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനം ക്യാമ്പസുകളിൽ വർഗീയ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു യൂണിറ്റുകളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ റാലിയും വർഗീയ വിരുദ്ധ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നടന്നു എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി പി ബിനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷിബിൻ കാനായി കെ ഷിദിൻ ഇ കെ ദൃശ്യ കെ ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാലിന് അഭിമന്യു സ്മാരക ഒന്നാമത് ജില്ലാതല നാടൻപാട്ട് മത്സരവും പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടക്കും ആറായിരത്തി രൂപയും മൂവായിരത്തി രൂപയും ട്രോഫിയും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് കാണാതായ യുവാവിനെ പള്ളിക്കുന്നിലെ ജിതിൻ ജയചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താനും പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ താളിക്കാവ് കമല ഇന്റർനാഷണൽ പിറകുവശത്തെ കിണറ്റിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട തല തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് പള്ളിക്കുന്നിലെ ജിതിൻ ജയചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് ജിതിന്റെ അച്ഛൻ ജയചന്ദ്രൻ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ വെച്ച് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജയചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങി അതേസമയം മൃതദേഹം പൂർണമായും തിരിച്ചറിയാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താനും പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫോൺ ബൈക്കിന്റെ താക്കോൽ ചെരുപ്പ് എന്നിവയും മരിച്ചത് ജിതിൻ ആണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ കാരണമായി മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും ആത്മഹത്യയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ടൗൺ സി ഐ പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പൊയിൽ എസ് ഐ പി ബാബുമോൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് നാട റീച്ച് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ കണ്ണൂർ പടന്നപ്പാലത്തെ തോട്ടിൽ പായലുകൾ നിറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങളും കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് ജില്ലയിലെ തോടുകളും കുളങ്ങളുമെല്ലാം ശുചീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വൻതുക ചിലവഴിച്ചാണ് സമീപകാലത്തായി പടന്നത്തോടെ ശുചീകരിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് തോടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല റോഡിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച വലയും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് അറവു മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തോട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് സമീപവാസികൾ നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും പേരിനു മാത്രമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയതെന്ന്
ആ ഈ മഴക്കാലം അടുപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കും അത്ര തന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കുറേ മുന്നേ ഇത് ജയിൽ പുളികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വെല്ലിങ്ങനൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല മഴക്കടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലർ വന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിനെല്ലാം കുറച്ചൊന്നും ചെയ്യും അവരങ്ങ് പോകും മാലിന്യം വീണ്ടും കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രദേശവാസികൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപമാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപ് പ്രശസ്ത ശില്പി കുഞ്ഞിമംഗലം നാരായണൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര സ്തൂപം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ പയ്യന്നൂർ വഹിച്ച പങ്കിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായ ശില്പം ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളില്ലാതെ അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങി പഴയ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുറ്റത്താണ് സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർവോദയ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആണ് സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകിയത് സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കുവാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സംരക്ഷണ ചുമതല ആരും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമെന്റിൽ നിർമ്മിച്ച സ്തൂപം വിള്ളൽ വീണ് ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ചരിത്ര സ്മാരകമായി ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിനു മുന്നിലെ സ്തൂപം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ആരും താല്പര്യം കാട്ടിയില്ല ഈ സ്തൂപം ഇന്ന് വളരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ നിലയിൽ ഏത് ഏത് സമയത്തും ഇത് ഒളിഞ്ഞു വീഴാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്തൂപം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ പരിസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു പരിസരം അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടികളും ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പൈനുള്ള നിവാസികൾക്ക് വളരെയധികം വേദനയുണ്ട് സ്തൂപം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ഇന്ന് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് റവന്യൂ സ്ഥലത്തായതിനാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം നശിക്കുമ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ഇതു കണ്ണവരത്തിനൊപ്പം ടി കെ ജിതേഷ് കണ്ണൂർ ഉഷൻ തലശ്ശേരി പഴയ സ്റ്റാൻഡിലെ ഫുട്പാത്തിന്റെ കൈവരി തകർന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നു പൊട്ടിയ കമ്പികൾ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയ നിലയിലാണ് റോഡുകൾ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൈവരികൾ മാറ്റാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പഴയ സ്റ്റാൻഡ് എം ജി റോഡിലെ സി എം ടി കോർണർ മുതൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് വരെയുള്ള കൈവരിയാണ് തകർന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫുട്പാത്തിൽ ഇന്റർലോക്ക് പാകുകയും കൈവരി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ പലതും ഇപ്പോൾ തുരുമ്പെടുത്ത് പൈപ്പുകൾ തകർന്ന നിലയിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലാണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോഡിന്റെ ഭാഗത്തൂട്ട നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫുട്പാത്തിലൂട്ട നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലതാടെ ചാരി ഇരിക്കുമ്പോൾ നേരെ മറിഞ്ഞ റോട്ടും മേലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ വീകാന് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചാരി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല ഇത് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇളകിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാ പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇവിടെയാണ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കൈവരിയുടെ കമ്പികൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ നിലയിലായതിനാൽ ഫുട്പാത്തിലൂടെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ നവീകരണവും വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സൌന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവൃത്തിയുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതോടൊപ്പം കൈവരികൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കുത്തിത്തുറന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ മാച്ചിക്കാട് സ്വദേശി മണിയെയാണ് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടായിരം രൂപയാണ് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെയാണ് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ മോഷണം നടന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ മാച്ചിക്കാട് സ്വദേശി മണിയെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് റിമാ
ഗോൾഡ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും നടാലിൽ ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ കടന്നുപോയത് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടക്കാതെ യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ബസ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് റെയിൽവേ ലോക്കോ പൈലറ്റിനും എടക്കാട് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായേക്കും പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും സാജന്റെ ഫോൺ കോളുകളും പരിശോധിച്ചു കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കുമെന്നും പോലീസ് ചമ്പാട് പുഞ്ചവയൽക്കുളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു മരിച്ചത് പന്തക്കൽ സ്വദേശിയായ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥി അപകടം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലെന്നും സൂചന കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് കാണാതായ യുവാവിനെ മരിച്ചത് പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും പോലീസ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തകർച്ചയിൽ നശിക്കുന്നത് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം